நைன்டீன் நாட் ஃபைவ் ஐன்ஸ்டீன் வாழ்க்கையில் ஒரு முக்கியமான வருஷம் அந்த வருஷத்தில் ஐன்ஸ்டீன் நாலு சயின்டிஃபிக் பேப்பரை பப்ளிஷ் பண்ணார் அந்த நாலு சயின்டிஃபிக் பேப்பர் தான் நம்மளோட ஃபண்டமெண்டல் சயின்ஸ்க்கு அடித்தளமாக இருக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் சயின்ஸை அடுத்த கட்டத்துக்கு எடுத்துகிட்டு போச்சுன்னே சொல்லலாம் ஃபஸ்ட் பேப்பரில் ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட் ரெண்டாவது பேப்பரில் ப்ரௌனியன் மோஷன் மூணாவது பேப்பரில் ஸ்பெஷல் ரிலேட்டிவிட்டி இது இல்லாமல் நாலாவது பேப்பரில் மாஸ் அண்ட் எனர்ஜியை பற்றி ப்ரப்போஸ் பண்ணார் இந்த வீடியோவில் நம்ம ஐன்ஸ்டீன் ப்ரப்போஸ் பண்ண ஃபோர்த் பேப்பரால் வந்த விளைவுகளை பற்றியும் அதிலிருந்து நம்ம என்ன கற்றுக்கலான்னு பார்ப்போம் வெல்கம் டு போரிங் டைம் நாலாவது பேப்பரில் தான் ஐன்ஸ்டீன் ஈஸி கோல்ட் எம்சி ஸ்கொயர்னு பப்ளிஷ் பண்ணுறாரு இது பப்ளிஷ் பண்ணி பல வருஷம் கழித்து நைன்டீன் தேர்ட்டி எயிட்டில் ஓட்டோ ஆண்ட் மற்றும் அவரோட அசிஸ்டன்ட் ஃப்ரிட்ஸ் ஸ்டாஸ்மன் நியூக்ளியர் ஃபிஷனை டிஸ்கவர் பண்ணுறாங்க நியூக்ளியர் ஃபிஷன்னால் ஒரு எவியர் ஆட்டமோட நியூக்ளியஸை ஒரு நியூட்ரானோட கொலைட் பண்ண வச்சு அந்த நியூக்ளியஸை பிரிக்கிறது அப்படி நியூட்ரான்ஸை கொலைட் பண்ணுறதன் மூலமாக எவியர் ஆட்டம் லைட்டர் ஆட்டம்ஸாக பிரிய ஆரம்பிப்போம் லைட்டர் ஆட்டம்ஸாக பிரியறது மட்டும் இல்லாமல் நியூட்ரான்ஸையும் ரிலீஸ் பண்ணும் இந்த நியூட்ரான்ஸ் மற்ற ஆட்டம்ஸோட கொலைட் ஆகி அங்கேயும் இதே நடக்கும் இது ஒரு செயின் ரியாக்ஷன் மாதிரி போய்கிட்டே இருக்கும் அதோட இப்படி ஆட்டம்ஸை பிரிக்கிறதுனால அதிகமான எனர்ஜியும் எமிட் ஆகும் இப்படி செயின் ரியாக்ஷன் மாதிரி நடக்கிறத நியூக்ளியர் செயின் ரியாக்ஷன்னு சொல்லுவாங்க இந்த நியூக்ளியர் செயின் ரியாக்ஷனை நைன்டீன் தேர்ட்டி த்ரீலேயே லியோசில்லாட் என்ற சயின்டிஸ்ட் ப்ரப்போஸ் பண்ணியிருந்தார் இப்போ நியூக்ளியர் செயின் ரியாக்ஷனில் நியூட்ரான்ஸ் நியூக்ளியஸை பிரிக்கும் போது எனர்ஜி எமிட் ஆகும் இல்லை ஸோ எவ்வளோ எனர்ஜி எமிட் ஆகும்னு ஐன்ஸ்டின் நியூக்ளியேஷனை வச்சு தான் கேல்குலேட் பண்ணாங்க இந்த நியூக்ளியர் செயின் ரியாக்ஷனை அச்சீவ் பண்ணலாம்னு தெரிஞ்ச ஒன்று ஜெர்மனி நைன்டீன் தேர்ட்டி நைனில் நியூக்ளியர் வெப்பன் ரெடி பண்ணுற ப்ராஜெக்டில் இறங்குறாங்க அப்போ லியோசில்லாட் ஜெர்மனி அட்டாமிக் பாம்பை டெவலப் பண்ணிட்டாங்கன்னா தப்பான விஷயத்துக்கு பயன்படுத்த அதிக வாய்ப்பு இருக்குன்னு பயந்தார் லியோசில்லாட் அப்போ இருந்த ஒரு எக்கனாமிஸ்ட் அலெக்சாண்டர் சாக்ஸ் கிட்ட இந்த ஜெர்மன் நியூக்ளியர் ப்ராஜெக்டை பற்றி சொல்லும்போது அவர் அமெரிக்கன் பிரசிடென்ட் ஃப்ராங்க்லின் டி ரூஸ்வெல்டுக்கும் இந்த ப்ராஜெக்டை பற்றி எழுத சொல்கிறாரு ஸோ லியோசில்லாட் ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டைனை அப்ரூச் பண்ணி ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டைன் சைன் பண்ண லெட்டரை அலெக்சாண்டர் சாக்ஸ் மூலமாக ஃப்ராங்க்லின் டி ரூஸ்வெல்டுக்கு அனுப்புகிறாரு அப்போ வாட் டைம் என்றதுனால அக்டோபர் லெவன் நைன்டீன் தேர்ட்டி நைன் அன்னைக்கு லெட்டர் போய் சேர்ந்துச்சு இந்த ஜெர்மன் நியூக்ளியர் ப்ராஜெக்டை பற்றி தெரிஞ்ச ஒன்று அமெரிக்கா கமிட்டி ஒன்று ஆரம்பித்தாங்க ஜான்வரி நைன்டீன் ஃபார்ட்டி டூ அன்னைக்கு அஃபிஷியலாக ஃப்ராங்க்லின் டி ரூஸ்வெல்ட் அட்டாமிக் வெப்பன்ஸ் டெவலப் பண்ணுறதுக்கு அப்ரூவ் பண்ணுறாரு அப்ரூவ் பண்ணது மட்டும் இல்லாமல் ஃபண்ட்ஸும் அந்த ப்ராஜெக்டுக்கு அதிகமாக தர ஆரம்பிக்கிறாரு ப்ராஜெக்டை ஆரம்பித்தாலும் ரிசர்ச்சிங்லேயே இருந்துச்சு இந்த ப்ராஜெக்ட் தான் மேனேட்டன் ப்ராஜெக்டாகவும் பெயர் மாற்றப்பட்டுச்சு டிசம்பர் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி டூ அன்னைக்கு முதல் நியூக்ளியர் ரியாக்டரில் மேன்மேட் செயின் ரியாக்ஷனை சயின்டிஸ்ட் அச்சீவ் பண்ணாங்க இதுக்கப்புறம் தான் மேனேட்டன் ப்ராஜெக்ட் டெவலப்பிங் ஸ்டேஜுக்கு போச்சு அப்போ இருந்த ஜெர்மனியோட மில்ட்ரி சுச்சுவேஷனால் அட்டாமிக் வெப்பன்ஸை அவங்களால் டெவலப் பண்ண முடியல ஏப்ரல் டுவெல் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அமெரிக்கன் பிரசிடென்ட் ஃப்ராங்க்லின் டி ரூஸ்வெல்ட் ஸ்டோக் காரணமாக உயிரிழக்கிறாரு அதே நாள் வைஸ் பிரசிடெண்ட்டாக இருந்த ஆரியர் ஸ்ட்ரூமன் அமெரிக்கன் பிரசிடெண்ட்டாக பதவி எடுக்கிறாரு அவர் தான் வேர்ல்டு வாரை சீக்கிரமாக முடிக்கிறதுக்காக நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஆகஸ்ட் சிக்ஸ் அன்னைக்கு முதல் ஹியூமன் டெவலப்டு அட்டாமிக் பாமை ஹிரோஷிமாவில் ட்ராப் பண்ண ஆர்டர் போடுறாரு ஆர்டர் போட்ட மாதிரி ஆகஸ்ட் சிக்ஸ் ஹிரோஷிமாலேயும் ஆகஸ்ட் நைன் நாகசாகிலேயும் அட்டாமிக் பாமை ட்ராப் பண்ணுறாங்க இந்த ரெண்டு பாமால பல அப்பாவி மக்களோட உயிர் தான் பலியாச்சு சயின்டிஸ்ட் அவங்களோட ஒட்டுமொத்த உழைப்பையும் போட்டு பல வருஷம் கடுமையாக உழைச்சி ஒரு இன்வென்ஷனை கண்டுபிடிக்கிறாங்க ஆனால் மற்றவங்க தவறாக அதை யூஸ் பண்ணுறதுனால தான் உலகத்தில் நடக்கிற பல பிரச்சனைகள் உருவாகிறதுக்கு காரணமாக இருக்குது அதுக்குன்னு எல்லா கண்டுபிடிப்புமே நல்ல நோக்கத்தோடு கண்டுபிடிச்சாங்கன்னு சொல்ல வரல ஆனால் எல்லா கண்டுபிடிப்பையுமே நல்ல விஷயத்துக்காக கண்டிப்பாக பயன்படுத்தலாம் ஒரு இன்வென்ஷனை தவறாக பயன்படுத்தினா என்ன நடக்கும்னு மனிதர்கள் டெவலப் பண்ண முதல் அட்டாமிக் பாம் ஒரு எடுத்துக்காட்டு 